ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பீஹைப் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ரெண்டு கேஷ்வல் கான்வர்சேஷன் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நடுவில் இல்லை கலீக்ஸுக்கு நடுவில் நடக்கிற மாதிரியான கான்வர்சேஷன் ஜாயின் மீ லெட்ஸ் கெட் த பால் ரோலிங் இப்போது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் பேசுகிறாங்க அவங்க வந்து இன்னொருத்தவங்க கிட்ட கேட்குறாங்க இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு என்ன கொண்டு வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலான்னா வாட்ஸ் ஃபார் லஞ்ச் டுடே அதாவது இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு வாட்ஸ் ஃபார் லஞ்ச் டுடே இப்போ வந்து இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு என்ன சமைச்சிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறதுக்கும் நம்ம இதே கொஷினே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாட்ஸ் ஃபார் லஞ்ச் டுடே அப்படிங்கிற கொஷினே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அதுக்கு இன்னொரு பர்சன் ரிப்ளை பண்ணுறாங்க நான் இன்றைக்கி லஞ்ச் கொண்டு வரல என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வெளியில் போயிருக்காரு ஏதாவது ஒரு அவுட்டிங் போயிருக்காரு என்னோடய குழந்தைங்களும் அவங்களோட பாட்டி வீட்டில் இருக்காங்க நான் எனக்காக மட்டும் சமைக்க விரும்பலை நான் வந்து வெளியில் சாப்பிட்லான்ட்ருக்கேன் அதனால தான் நான் லஞ்ச் கொண்டு வரல அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லான்னா ஐம் பிளானிங் டு ஈட் அவுட் டுடே My husband is having an outing and my kids are also their grandmas. I don't want to cook just for me. I am planning to eat out. So you know. So you know. We are going to eat lunch. We are going to eat lunch. We are going to eat lunch. So we are going to eat lunch. So that's why we are going to eat lunch. So you know. We are going to eat lunch. So you know. We are going to eat lunch. So you know. We are going to eat lunch. We are going to eat lunch. So you know. We are going to eat lunch. So you know. I didn't bring lunch today. My husband is having an outing. My kids are also at their grandma's. I didn't want to cook just for me. I'm planning to eat out. So you know. That's why we can finish. Next, first person is going to start. We can share the two names of lunch. I'm going to go to the two names of lunch. So you can say this. How do we say this in English? Let's share my lunch. I brought enough for both of us. Let's share my lunch. I brought enough for both of us. I brought enough for both of us. Let's share my lunch. I brought enough for both of us. Let's share my lunch. இல்லை பரவாயில்ல நீங்கள் சொன்னதுக்கு நன்றி எனக்கு இன்றைக்கி பீட்ஸா சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம ரெண்டு பேரும் நம்ம ரெண்டு பேர் லஞ்சையும் ஷேர் பண்ணிப்போம் அதாவது உங்கள் லஞ்சையும் நான் சாப்பிட்றேன் என்னோட பீட்ஸாவையும் நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னா தட்ஸ் ஃபைன் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஆஃபர் ஐ ஃபீல் லைக் ஈட்டிங் பீட்ஸா டுடே பட் ஸ்டில் வி கேன் ஷேர் அவர் லஞ்ச் திரும்ப பார்க்கலாம் தட்ஸ் ஃபைன் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஆஃபர் ஐ ஃபீல் லைக் ஈட்டிங் பீட்ஸா டுடே பட் ஸ்டில் வி கேன் ஷேர் அவர் லஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் கான்வர்சேஷன் ஒன் முடிஞ்சிருச்சு இப்போது கான்வர்சேஷன் டூ பார்க்கலாம் இதுவும் கேஷுவல் கான்வர்சேஷன் தான் அதாவது இன்ஃபார்மல் கான்வர்சேஷன் தான் இப்போது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சொல்கிறாங்க ஏய் அது சாம் தானே அப்படின்னு கேட்குறாங்க அவன் எங்கே எங்கே அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போது அது சாம் தானே அப்படிங்கிறதுக்கு இசன்ட் இட் சாம் இசன்ட் இட் சாம் அவன் எங்கே இங்கே அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு வாட் பிரிங்ஸ் இம் இயர் வாட் பிரிங்ஸ் இம் இயர் அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போது நீங்கள் ஒருத்தவங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க அப்போ அது அவன் தானே அப்படின்னு கேட்குறீங்க அந்த பேசிட்டு இருக்க பர்சன் தானே அப்படின்னு கேட்குறீங்க இதுக்கு வந்து இசன்ட் இட் ஹிம் அப்படின்னு கேட்டாலே போதும் பாயாக இருந்தால் அசன்ட் இட் ஹிம் இதுவே வந்து ஃபீமேலாக இருந்தால் அசன்ட் இட் ஹர் அப்படின்னு கேட்டால் போதும் இப்போது செகண்ட் பர்சன் சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை அது அவன் இல்லை ஆனால் அவர் பார்க்குறதுக்கு அவனை மாதிரி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லான்னா நோ இட் இசன்ட் ஹிம் அது அவன் இல்லை நோ இட் இசன்ட் ஹிம் பட் ஹீ லுக்ஸ் லைக் ஹிம் பட் ஹீ லுக்ஸ் லைக் ஹிம் அவர் பார்க்குறதுக்கு அவனை மாதிரி இருக்காரு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் கேட்குறாங்க டாபிக் சேஞ்ச் ஆகுது உனக்கு ஒன்று தெரியுமா சபிக்கு ப்ரொமோஷன் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சபி வந்து ப்ரொமோட் ஆகிட்டா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னா உனக்கு ஒன்று தெரியுமா அப்படின்றதுக்கு டு யூ நோ சம்திங் இப்படிலாம் கேட்கணும் அவசியம் இல்லை கான் கேட்கலாம் இது கே கேஷுவல் கான்வர்சேஷன்றதுனால நம்ம வந்து நேட்டிவ் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் அப்படி இது பண்ணுவாங்கன்னா யூ நோ வாட் யூ நோ வாட் அதாவது உனக்கு ஒன்று தெரியுமா அப்படின்றதுக்கு யூ நோ வாட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சவிக்கு ப்ரொமோஷன் கிடச்சிருச்சு அப்படின்றதுக்கு சவி காட் ப்ரொமோட்டட் சவி காட் ப்ரொமோட்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது செகண்ட் பர்சன் சொல்கிறாங்க அப்படியா அவ அதுக்கு தகுதியானவ தான் அவள் வந்து மாடு மாதிரி உழைப்பா அதாவது நல்லா ஹார்ட் ஒர்க்கர் அப்படின்றதுக்கு தான் அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அப்படியா அப்படின்றதுக்கு இஸ் இட் இஸ் இட் அப்படின்னு கேட்கலாம் அவங்க அதுக்கு தகுதியானவங்க தான் அப்படின்றதுக்கு ஷீ டிசர்வ்ஸ் தட் ஷீ டிசர்வ்ஸ் தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்க மாடு மாதிரி உழைப்பாங்க நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லையா இதே இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஷீ ஒர்க்ஸ் லைக் அ டாக் ஷீ ஒர்க்ஸ் லைக் அ டாக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ஹார்ட் ஒர்க்கர் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இப்போது ஃபஸ்ட் பர்சன் திரும்ப கேட்குறாங்க இப்போ என் டாபிக் சேஞ்ச் ஆகுது
இருந்தாலும் எனக்கு நிச்சயமாக தெரியல அப்படின்றதுக்கு ஐ எம் நாட் ஷுர் ஐ எம் நாட் ஷுர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் கேட்குற அப்படின்றதுக்கு ஒய் ஆர் யூ ஆஸ்கிங் ஒய் ஆர் யூ ஆஸ்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது ஸ்பீக்கர் ஒன் கேட்குறாங்க இந்த சாட்டர்டே நீ ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு படத்துக்கு போகலாமா இல்லை ஒரு படத்துக்கு போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி கேட்கலான்னா கேன் பி பிளான் ஃபார் அ மூவி திஸ் சாட்டர்டே இஃப் யூஆர் ஃப்ரீ கேன் பி பிளான் ஃபார் அ மூவி திஸ் சாட்டர்டே இஃப் யூஆர் ஃப்ரீ அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போது இதுக்கு வந்து ஸ்பீக்கர் டூ கேட்குறாங்க பக்கத்தில் இருக்க தேட்டரில் என்ன படம் ஓடுது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லணும்னா விச் மூவி இஸ் ஸ்க்ரீன் இன் த நியர்பை தேட்டர் விச் மூவி இஸ் ஸ்க்ரீன் இன் த நியர்பை தேட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்க்ரீன் தான் திரையிடுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கு தான் ஸ்க்ரீன் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போது இதுக்கே நம்ம வேறு எப்படி கேட்கலான்னா விச் மூவி இஸ் பிளேயிங் இன் த நியர்பை தேட்டர் விச் மூவி இஸ் பிளேயிங் இன் த நியர்பை தேட்டர் அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போது இதுக்கு ஸ்பீக்கர் ஒன் சொல்கிறாங்க இந்த படம் ஓடுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொன்னியின் செல்வன் எடுத்துக்குமே பொன்னியின் செல்வன் ஓடுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னா ஐ திங்க் இட்ஸ் ஸ்க்ரீனிங் பிஎஸ் ஒன் ஐ திங்க் இட்ஸ் பிளேயிங் பிஎஸ் ஒன் ஸ்க்ரீனிங்கும் சொல்லலாம் பிளேயிங்கும் சொல்லலாம் இப்போது ஸ்பீக்கர் டூ சொல்கிறாங்க அந்த படம் சூப்பராக இருக்கும்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னா ஐ ஹேர்ட் தட் சன் ஆசம் மூவி ஐ ஹேர்ட் தட் சன் ஆசம் மூவி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது ஸ்பீக்கர் ஒன் சொல்கிறாங்க நீ ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா சொல்லு நான் மேக்னி ஷோக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னா அதாவது நீ ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு லெட் மீ நோ இஃப் யூஆர் ஃப்ரீ லெட் மீ நோ இஃப் யூஆர் ஃப்ரீ நான் மேக்னி ஷோக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ வில் புக் டிக்கெட் ஃபார் த மேட்டனி ஷோ ஐ வில் புக் டிக்கெட் ஃபார் த மேட்டனி ஷோ அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து ஸ்பீக்கர் டூ சொல்கிறாங்க நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நம்ம ஒரு மணி நேரமாக பேசிகிட்ருக்கோம் எனக்கு டைம் போனதே தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஷுர் ஷுர் அப்படி சொன்னால் போதும் இல்லை ஐல் ஷுர்லி டெல் யூ அப்படின்னும் சொல்லலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஷாக் ஆகி சொல்கிறாங்க நம்ம ஒரு மணி நேரமாக பேசிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இதுக்கு நம்ம ஃபில்லர்ஸ் வச்சு இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலான்னா ஹோ நோ வி ஹாவ் பின் டாக்கிங் ஃபார் அன் அவர் ஹோ நோ வி ஹாவ் பின் டாக்கிங் ஃபார் அன் அவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனக்கு டைம் போனதே தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஐ லாஸ்ட் ட்ராக் ஆஃப் டைம் ஐ லாஸ் ட்ராக் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு ஸ்பீக்கர் ஒன்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் எனக்கும் டைம் போனது தெரியல அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு எப்படி சொல்லனா எஸ் ஐ லாஸ் ட்ராக் ஆஃப் டைம் டூ எஸ் ஐ லாஸ் ட்ராக் ஆஃப் டைம் டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாளைக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு சி யூ டுமாரோ சி யூ டுமாரோ இல்லை நெக்ஸ்ட் மந்த் இல்லை நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு சி யூ நெக்ஸ்ட் வீக் இல்லை சி யூ நெக்ஸ்ட் மந்த் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை நீங்கள் ஒரு டைம் குறிப்பிடாமல் அப்புறமா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா சி யூ லேட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதோட பாய் சொல்லி கான்வர்சேஷன் முடிஞ்சிடும் That's it for today. Thanks for watching.